ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಇವತ್ತಿನ ಪಾಠ ಫಾರ್ ಮತ್ತೆ ಸಿನ್ಸ್ ಇನ ಉಪಯೋಗ ಫಾರ್ ಅಂದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಸಿನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಂದಿನಿಂದ ಈ ಕ್ಷಣದವರೆಗೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ರೇನಿಂಗ್ ಸಿನ್ಸ್ ಯಸ್ ಟಡೇ It is raining since yesterday. Now, ಎಷ್ಟೋ ಸತಿ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಫಾರ್ ಅನ್ನೋ ಪದನ ಟೈಮ್ ಸೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ ನಾವೇನಂತೀವಿ ಸರ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ವೇಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ತ್ರೀ ಅವರ್ಸ್ ಸರ್ ನಾನು ಅವನಿಗೋಸ್ಕರ ಅಥವಾ ಅವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ಮೂರು ಗಂಟೆಯಿಂದ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಕೊಡೋದು ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ನಾ ಬನ್ನಿ ಇವತ್ತು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕಲ್ಯಾಣ ಹಾಗುವೆ ಸಿನ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಪದನ ನಾವು ಪಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದ ಫ್ಯೂಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ತಪ್ಪು ಮಾಡೋದು ಯಾವಾಗ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೊ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಫಾರ್ ಅನ್ನೋ ಪದನ ನಾವು ಎರಡು ಮೂರು ತರ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀವಿ ಮೊದಲನೇದೇನಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ಪರ್ಪಸ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಅ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಅಂತೀವಿ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ ವರ್ಕ್ ಅಂತೀವಿ ಇದು ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಮುಂಚೆನೂ ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಪರ್ಪಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಫಾರ್ ಅನ್ನೋ ಪದನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಅಟೆಂಡ್ ಅ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ವೇಟ್ ಫಾರ್ ರವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಪರ್ಚೇಸಸ್ ಆ ಫಾರ್ ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಆ ಫಾರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಸೊ ಬಿಗಿನರ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಫಾರ್ ಅನ್ನೋ ಪದನ ಎಲ್ಲಿ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಆಗಿದ್ದೀರೋ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಪರ್ಪಸ್ಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಫಾರ್ ಅನ್ನೋ ಪದನ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀರಾ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಉದಾಹರಣೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಥರ್ಟಿಲಿ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಪ್ರಫುಲ್ಲ ಗೋಸ್ ಟು ಏರೋಬಿಕ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫಾರ್ ಆನ್ ಅವರ್ ಇನ್ ದ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಪ್ರಫುಲ್ಲ ಏರೋಬಿಕ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಒನ್ ಅವರ್ಗೋಸ್ಕರ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಆನ್ ಅವರ್ ಇನ್ ದ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಇಲ್ಲಿ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಅವರ್ ಆನ್ ಅವರ್ ಅಂತೀವಲ್ವಾ ಓಕೆ ಸೊ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ನೀವು ಹೇಳ್ತೀರಾ I am going to Bombay for summer holidays. Summer holidays. Note for it. Summer holidays is a definite period of time. I will go to Jainaga for 15 minutes. For 15 minutes. This is the first time I am going to Jainaga. I will go to Jainaga in 15 minutes. I will go to Jainaga. ಹದಿನೈದು ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಜಯನಗರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀನಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ನಿಮಗೆ ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ಜಯನಗರ್ ಫಾರ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ನೋಡಿ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದೆ ಬಾಯ್ ಇನ್ ದ ವಾಟರ್ ಫಾರ್ ತ್ರೀ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಬಾಯ್ ದ ವಾಟರ್ ಫಾರ್ ತ್ರೀ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಮೂರು ನಿಮಿಷ ಮಾತ್ರ ಬಾಯ್ಲ್ ಮಾಡಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ ಅನ್ನೋದು ನೀವು ಟೈಮ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ತೋರಿಸ್ತೀರಾ ಐ ಲಿವ್ಡ್ ಇನ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಫಾರ್ ತ್ರೀ ಇಯರ್ಸ್ ಅಂತ ಬೇರೆಯವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾನು ಮೂರು ವರ್ಷ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದೆ ಅಂತ ಐ ಲಿವ್ಡ್ ಇನ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಸಿನ್ಸ್ ತ್ರೀ ಇಯರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಏನು ಚೇಂಜ್ ಆಗತ್ತೆ ಐ ವಾಸ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಇನ್ ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ ಫಾರ್ ಸೆವೆನ್ ಇಯರ್ಸ್ ನಾನು ಏಳು ವರ್ಷ ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಮಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಐ ಆಮ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಇನ್ ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ ಸಿನ್ಸ್ ಟ್ವೆಲ್ವ್ ಇಯರ್ಸ್ ಅರ್ಥ ಏನು ಚೇಂಜ್ ಆಗತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಸಿನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಂದಿನಿಂದ ಈ ಕ್ಷಣದವರೆಗೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂದಿನಿಂದ ಈ ಕ್ಷಣದವರೆಗೆ ಹಂಗಂದ್ರೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ ವಿತೌಟ್ ಅ ಬ್ರೇಕ್ ಆ ಕೆಲಸ ನಡೀಬೇಕು
ಟ್ಯೂಸ್ಡೇ ಮಳೆ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಟ್ಯೂಸ್ಡೇ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಇವಾಗ ವೆನ್ಸ್ಡೇ ಈ ಕ್ಷಣದ ವರೆಗೆ ಮಳೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ನಿಮಗೆ ಸೊ ಸಿನ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಪದ ನೀವು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀರಾ ವಿ ಆರ್ ವೈಟಿಂಗ್ ಹಿಯರ್ ಸಿನ್ಸ್ ಫೈವ್ ಓ ಕ್ಲಾಕ್ ಈಗ ಎಂಟು ಗಂಟೆ ವಿ ಆರ್ ವೈಟಿಂಗ್ ಹಿಯರ್ ಸಿನ್ಸ್ ಫೈವ್ ಓ ಕ್ಲಾಕ್ ಐದು ಗಂಟೆಯಿಂದ ನಾವು ಕಾಯ್ತಾನೆ ಇದ್ದೀವಿ ವಿ ವರ್ ವೈಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ತ್ರೀ ಇಯರ್ಸ್ ದೆನ್ ವಿ ಗಾಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ವಿ ವೆಂಟ್ ಹೋಮ್ ಹೌದಯ್ಯ ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ನಾನು ಪಾರ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅದ್ರ ನಾವೆಲ್ಲ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ವಿ ನಾವು ಮೂರು ಗಂಟೆ ಕಾದ್ವಿ ಆಮೇಲೆ ಬೋರ್ ಆಯ್ತ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರಿ ವಿ ವರ್ ವೈಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ತ್ರೀ ಇಯರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನಾವು ಮೂರು ಗಂಟೆ ಮಾತ್ರ ಕಾದ್ವಿ ವಿ ಆರ್ ವೈಟಿಂಗ್ ಸಿನ್ಸ್ ತ್ರೀ ಅವರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನಾವು ಮೂರು ಗಂಟೆ ಹಿಂದೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ್ವಿ ಇನ್ನೂ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಮಕ್ಕಳು ಓದ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನ ಅಂದರೆ ಐ ಆಮ್ ಸ್ಟಡಿಂಗ್ ಸಿನ್ಸ್ ಅನ್ ಆರ್ ಸಿನ್ಸ್ ಒನ್ ಅವರ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಬೇಡ ಐ ಆಮ್ ಸ್ಟಡಿಂಗ್ ಸಿನ್ಸ್ ಅನ್ ಆರ್ ನಾನು ಒಂದು ಗಂಟೆಯಿಂದ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಐ ಆಮ್ ಇನ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಸಿನ್ಸ್ ಐ ವಾಸ್ ಬಾರ್ನ್ ನಾನು ಹುಟ್ಟಿದಾರಿಂದ ನಾನು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಸಿನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಹುಟ್ಟಿದ್ರಿಂದ ಈ ತನಕ ನಾನು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ ಐ ವಾಸ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಇನ್ ದಟ್ ಕಂಪನಿ ಫಾರ್ ಸೆವೆನ್ ಇಯರ್ಸ್ ನಾನು ಆ ಕಂಪನಿಲಿ ಏಳು ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ ಐ ಆಮ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಇನ್ ದಟ್ ಕಂಪನಿ ಸಿನ್ಸ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ನೈಂಟಿ ಫೋರ್ ನಾನು ನೈನ್ಟೀನ್ ನೈಂಟಿ ಫೋರ್ ಇಂದ ಈ ಕ್ಷಣದವರೆಗೆ ಅದೇ ಕಂಪನಿಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸಿನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಂದಿನಿಂದ ಈ ಕ್ಷಣದವರೆಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಕ್ಲಿಯರ್ ಸೊ ಫಾರ್ ನ ನಾವೆಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸಿನ್ಸ್ ನ ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇವತ್ತು ನೀವು ಪಕ್ಕ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರಾ ಆದ್ರೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಿಮಗೆ ಇದು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗೋದು ಸೊ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದೇನು ಒಂದು ಟೆನ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ ಫಾರ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಟೆನ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ ಸಿನ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಸಿನ್ಸ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ನಾನು ಇಪ್ಪತ್ತು ನಿಮಿಷದಿಂದ ಸ್ವಿಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಪ್ಪ ಕರೆಕ್ಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಸಿನ್ಸ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅನ್ನೋದು ಕಾಲ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಬೀನ್ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದು ಕೆಲಸದ ರೂಪ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಇದನ್ನ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ನನ್ನ ಅರ್ಲಿಯರ್ ಎಪಿಸೋಡ್ ಸೀರೀಸ್ ಒನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅದನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ಇವತ್ತಿಗೆ ಇಷ್ಟೇ ಸಾಕು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಏನಾರೋ ಕಲ್ಯಾಣ ಟಿಲ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ನೈಸ್ ಟೈಮ್ ಸೊ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಇದೇ ರೀತಿ ನೀವು ನನ್ನ ಎಪಿಸೋಡ್ಸ್ ನ ನೋಡಿದಾಗ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಖಂಡಿತ ನಿಮ್ಮ ನಾಲೆಜ್ ಕ್ವಶನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಇರೋ ಫಿಯರ್ ಆಫ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅದು ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಬೇರೆಯವರು ಮಾತಾಡಿದಾಗ ಅಷ್ಟೇ ಹೆದರಲ್ಲ ಹಾಗೂ ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಗೊತ್ತಿರೋ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೇರೆಯವ್ರ ಮುಂದೆ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸ್ ಸಿಗತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ನ ನೀವು ಆಲ್ ಓವರ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಆಲ್ ಓವರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮೇಜರ್ ಬುಕ್ ಸ್ಟಾಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ ಕೇಳಿ ನೀವು ವನವಾಸಿಯ ಭಾಷಾ ಲೋಕ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಹಾಗೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಏನಾರು ಅಂದ್ರೆ ವಾಸನ್ ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬುಕ್ ಸೆಲ್ಲರ್ಸ್ ಗೂ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನಿಮಗೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ನನಗೂ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ವೀಕ್ಷಕರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಡಿ ವಿ ಡಿಸ್ ಕೂಡ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ ನಂದು
拜。